ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊമേഴ്സ് സ്കൂളും മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നാളെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി വിഷസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് മാർക്കിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The owner of an asset grant the other party the right to use the asset in return for periodic payment. That is, if an asset is the owner, the owner will give the asset to the owner. If the owner will give the asset to the owner, the owner will give the asset to the owner. What is the name of the asset? It is the name of leasing. The owner will give the asset to the owner to the owner. It is the name of leasing. We have said that, ആ ലീസിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഓണറുടെയും യൂസറിൻ്റെയും പേര് എന്തൊക്കെയാണ് ലെസ്സി ലെസ്സറും ആണ് അല്ലേ പേരുകൾ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സ്മോൾ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഐ ആം മൈ ഓൺ ബോസ് എവറി തിങ് ഈസ് മൈ കൺട്രോൾ എൻ്റെ ബോസ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആരാണ് എൻ്റെ ബോസ് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരൊറ്റാളെ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആ ബിസിനസ്സിൽ അപ്പോൾ അത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതുക അതിൻ്റെ രണ്ട് മെറിറ്റ്സ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ കാരണം രണ്ട് മെറിറ്റ്സ് ഓക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയോ നാല് മാർക്കിൻ്റെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെറിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ഏതാണ് അപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് അപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വിത്ത് എക്സാമ്പിളിലോട് കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് നമ്മളോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതാം അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അതായത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് മേക്കിംഗ് ഗുഡ് ദ ലോസ് അതായത് നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നികത്തുക ഇതിൽ നമുക്ക് ബി സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ അപ്രോക്സിമ കോസ അപ്രോക്സിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത കാരണമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏത് എന്ത് കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണോ പോളിസി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം ലഭിക്കണം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നഷ്ടത്തിൻ്റെ വിഹിതം നമുക്ക് ലഭിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനോടാ മാച്ച് ആവുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നിയറസ്റ്റ് റീസൺ ഫോർ ലോസ് നഷ്ടത്തിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത കാരണം അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കോസ് അപ്രോക്സിമിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിസി
ഇൻഷുറൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോകരുത് കേട്ടോ മോഡൽ എക്സാം എഴുതികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എസ് എ ആയിട്ട് ഇത്തവണ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രൊഫഷനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ദർ ആർ പേഴ്സൺ ഹു അസംബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അണ്ടർ ടേക്ക് നെസസറി സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫോം എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആ പ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദർ ലീഗൽ പൊസിഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനി ഫോർമേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അല്ലെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോട്ടർ ഈ രണ്ട് മേഖലയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർ ടേക്കിങ്സും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പബ്ലിക് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണല്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർ ടേക്കിങ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാം മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്മോൾ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എ ലാർജ് റീറ്റെയിലിംഗ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിംഗ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അറ്റ് ലോ പ്രൈസ് വിത്ത് സെൽഫ് സർവീസ് ഇതൊരു ലാർജ് റീറ്റെയിലിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് അവർ വെറൈറ്റി വൈഡ് വെറൈറ്റി ഗുഡ്സുകൾ അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ വിലയ്ക്ക് സെൽഫ് സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ തന്നെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോരണം അത്തരത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അത് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോഡ് ഓഫ് എൻട്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അത് അത് ജസ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലൈസൻസിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ആൻ മാനുഫാക്ചറർ ഓഫ് ഫോറിൻ കൺട്രി വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറുമായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചൈനയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈനയിലുള്ള മാനുഫാക്ചറുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ചൈന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സുകൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുന്നിട്ട് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ബി നോക്കാം നമുക്ക് എ കോൺട്രാക്ചൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ആക്സസ് ദ പാറ്റൻറ്റ് ഓർ ടെക്നോളജി ഓഫ് എ ഫോം ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ഫോറിൻ
അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഏരിയ ആണത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ബിസിനസ് റിസ്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ബിസിനസ് റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്താൽ ബിസിനസ് മാനിൽ ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ദെൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ കടക്കാനായുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരാൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യില്ല അല്ലെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ലാഭങ്ങൾക്ക് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം വെറൈറ്റി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലഭിക്കാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് വെയർ ഹൗസുകളും ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബിസിനസ് സർവീസസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂ ഈസ് ദ പ്രൊമോട്ടർ ഓഫ് എ കമ്പനി അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു പ്രൊമോട്ടറുടെ ഫീച്ചർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും പല വർഷങ്ങളിലും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയത് അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ ആരാണ് പ്രൊമോട്ടറുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അത് എഴുതുക അപ്പോൾ ആ ഏരിയ നന്നായി പഠിക്കുക എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനിയുടെ മൂന്ന് ഫോമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്റർ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം കേട്ടോ മൂന്ന് ഫോമുകളാണുള്ളത് സ്റ്റാറ്റുറി കോർപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോമിലാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷന് കാരണങ്ങൾ എഴുതാൻ അത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റിനറൻ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇറ്റിനറൻ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കച്ചവടം ചെയ്യാനായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് മാർക്കിന് മാത്രമായിട്ടല്ല വരിക ചിലപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി വിഷസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് താങ്ക്